en dehors de la viande, quels aliments ont la plus lourde empreinte carbone Nous nous trouvons dans un établissement de vente au détail proposant en libre service des produits alimentaires et de grande consommation. <rire> Plus exactement, au rayon boucherie. Devant nous, un individu ne se distingue en rien. En sciences humaines, un stéréotype désigne l'image habituellement admise et véhiculée d'un sujet. Par ici, il se trouve être le stéréotype du citoyen helvétique. Soucieux de l'empreinte carbone de son alimentation, il hésite à acheter un morceau de viande de bœuf. La viande de bœuf s'avère être l'aliment produisant le plus de gaz à effet de serre. Peu friand de viande de mouton, toutefois de moitié moins polluante, il se dirige vers le rayon des fromages. Aliment dérivé du lait, souvent de vaches, bien qu'aussi de brebis, de chèvres ou même de bufflones, voire de chamelles, de rennes, d'élan ou de juments, le fromage se décline sous de nombreuses et diverses formes. Malheureusement, le fromage s'avère en moyenne être aussi polluant comme pour la viande de bœuf, ces émissions de gaz carbonique proviennent de plusieurs sources. à savoir l'utilisation des terres, les émissions de méthane des bovins, leur alimentation, le transport et l'emballage. Du chocolat noir pourrait séduire notre individu au ventre creux. En effet, malgré les 19 kg de CO2 que dégage la production d'un kilo de chocolat noir, on lui attribue des propriétés d'antidépresseurs. Hum. Dernière option, le rayon vert. Fruits, légumes et certaines céréales ou légumineuses, on en trouve d'ailleurs de multiples variétés lesquelles sont nettement plus favorables à l'environnement. Nul besoin de ruminer trop longtemps avant de diversifier la nature de nos aliments.